ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஆசிட்ஸை வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆசிட்ஸை வந்து ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் தேர் சோர்சஸ் செகண்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் தேர் பெசிசிட்டி தேர்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் தேர் அயனைசேஷன் ஃபோர்த் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் தேர் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டை நம்ம எப்படி பேஸ்ட் ஆன் தியர் சோர்சஸ் படி கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் தியர் சோர்சஸ் படி ஆசிட் வந்து டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை ஆகிருக்கு ஒன் இஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட் அனதர் ஒன் இஸ் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் ஆர்கானிக் அப்படின்னாலே வந்து நேச்சுரல் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆசிட் தான் வந்து ஆர்கானிக் ஆசிட் ஸோ ஆசிட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் தட் இஸ் லிவிங் திங்ஸ் ஸோ என்னென்ன ஆசிட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மிக் ஆசிட் அசிடிக் ஆசிட் இந்த ஃபார்மிக் ஆசிடோடைய ஃபார்முலா வந்து ஹெச்சிஓஓஹ் சிஓஓஹ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே வந்து அது ஆசிட் தான் ஹெச் அப்படின்னு ஃப்ரண்டில் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அசிட்டிக் ஆசிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் இருக்கா சிஓஓஹ்னாலே வந்து ஆசிட் தான் சிஹெச் த்ரீ வந்து ஃப்ரண்டில் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ ஒவ்வொரு ஆசிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா அண்ட் ஒவ்வொரு நேம் வந்து இருக்குது நீங்கள் இப்போ இந்த லோவர் கிளாஸில் இருக்கும் போதே என்னென்ன ஆசிட் என்னென்ன கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னென்ன கெமிக்கல் நேம் அப்படின்னு லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் படிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹெச் ஃப்ரெண்டில் வந்தால் ஃபார்மிக் சிஹெச் த்ரீ ஃப்ரெண்டில் வந்தால் வந்து ஆசிட்டிக் சிஓஓஹ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே எண்டிங்கில் வந்துட்டாலே அது வந்து ஆசிட் தான் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் த ஆர்கானிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் ஆஸ் அ மினரல் ஆசிட் இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னா இது வந்து லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கல நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆசிட் விச் இஸ் ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் ராக்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆர் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் இது மினரல்ஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுனால இந்த ஆசிட்டை வந்து நம்ம மினரல் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெச் அண்ட் ஓ த்ரீ திஸ் இஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் தேர்ட் ஒன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஸோ ஒவ்வொரு ஆசிட்டுக்கும் என்ன கெமிக்கல் நேம் அதோடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் எல்லாமல் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பேஸ்ட் ஆன் தி பெசிசிட்டி படி ஆசிட் வந்து த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மோனோ பேசிக் ஆசிட் செகண்ட் ஒன் டை பேசிக் ஆசிட் தேர்ட் ஒன் ட்ரை பேசிக் ஆசிட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம மோனோ பேசிக் ஆசிட் பற்றி பார்க்கலாம் மோனோ பேசிட் ஆசிட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் ஹெச் அண்ட் ஓ த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆசிட்டையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் ஹெச் அப்படின்னு ஒரு ஹெச் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மோனோ பேசிக் ஆசிட் மோனோ அப்படின்னாலே வந்து அதுக்கு ஒன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போது இந்த ஆசிட்டில் வந்து ஒரே ஒரு ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் தான் இருக்குது பெர் மாலிகூலுக்கு இப்போது இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் ஒன்று தான் இருக்குது இதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மோனோ பேசிக் ஆசிட் And நம்ம சொல்யூஷனில் இந்த ஆசிட்டை போடும்போது பெர் மாலிகூலுக்கு இட் வில் கிவ் அ ஒன் ஹைட்ரஜன் அயான் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் அயானை மட்டும்தான் கொடுத்துச்சு இந்த ஆசிட் அப்படின்னா அது வந்து மோனோ பேசிக் ஆசிட் செகண்ட் ஒன் டை பேசிக் ஆசிட் டை அப்படின்னா டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ சி ஓ த்ரீ இதுக்கு வந்து கார்போனிக் ஆசிட்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் வி கால் இட் ஆஸ் அ டை பேசிக் ஆசிட் டை அப்படின்னா டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஆசிட் வந்து பெர் மாலிகூலுக்கு டூ ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை வந்து கொடுக்கறதுனால வி கால் திஸ் ஆஸ் அ டை பேசிக் ஆசிட் தேர்ட் ஒன் ட்ரை பேசிக் ஆசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் இதுக்கு கெமிக்கல் நேம் வந்து பாஸ்போரிக் ஆசிட் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து இருக்குது நேம் வந்து ட்ரை பேசிக் ஆசிட் ட்ரை அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த சொல்யூஷனில் நம்ம இந்த ஆசிட்டை வந்து போடும் போது இட் வில் கிவ் அ த்ரீ ஹைட்ரஜன் அயான் மூணு ஹைட்ரஜன் அயானை வந்து கொடுக்குது பெர் மாலிகுல் ஆஃப் த ஆசிட் இன் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் டூ என்னும் இப்போ ஆசிட்ஸுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பெசிசிட்டி அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஆசிட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணும் போது பேஸ்ட் ஆன் தே பெசிசிட்டி பட
நெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் அயனைசேஷன் இந்த அயனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அயனைசேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ வாட்டரில் நம்ம வந்து ஒரு ஆசிட்டை போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது வாட்டரில் போட்டோடனே என்ன ஆகும்னா இந்த ஆசிட் வந்து டிசோசியேட் ஆகும் பிரியும் H+ பிளஸ் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸ் ஆகவும் வந்து பிரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா எப்போ நம்ம ஆசிட்டை வந்து வாட்டருக்குள்ளே போடுறோமோ அந்த ஆசிட் வந்து டிசோசியேட் ஆகுது அயான்ஸாக பை ஹீட் ஆர் ரேடியேஷன் ஆர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் இந்த நாளில் ஏதோ ஒன்று மூலியமாக ஆசிட் வந்து டிசோசியேட் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் வந்து அயனைசேஷன் டிசோசியேட் ஆகிறது தான் நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் ஆசிட் கேட் அயனைஸ்ட் இன் வாட்டர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆர் பார்ஷியலி அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தட் வி கால் இட் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகலை பார்ஷியலாக தான் வந்து பிரிஞ்சிருக்கு டிசோசியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வீக் ஆசிட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் பேஸ்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து ஆசிட் வந்து டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை ஆகிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோதான் சால்வெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ அந்த சால்வெண்ட்டில் ரிலேட்டிவ்லி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட்டை வந்து டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதாவது அதிகமான ஆசிட் வந்து சால்வெண்ட்டில் இருக்கும்போது அது நம்ம ஹைலி கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டைல்யூட் ஆசிட் அப்படிங்கிறது இவ்வளோதான் சால்வெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ரொம்ப கம்மியான ஆசிட் தான் வந்து டிசால்வ் ஆகி இருக்கும் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் டிசால்வ் இன் அ சால்வெண்ட் கம்மியான ஆசிட்னா டைல்யூட் ஆசிட் ரொம்ப அதிகமான ஆசிட் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஆசிட்ல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆசிட் ஹேஸ் அ சவர் டேஸ்ட் ஒரு புளிப்பான டேஸ்ட் வந்து ஆசிட்டுக்கு வந்து இருக்கு இந்த ஆசிட்டோடைய அக்குவ சொல்யூஷன் வந்து இட் வில் கண்டெக்ட் அ எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணி ஏன்னா அதில் வந்து அயான்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து ஸ்பிட் ஆகுது இல்லையா டிசோசியேட் ஆகும்போது அதனால் அது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணுது ஆசிட்டில் நம்ம ஏதாச்சும் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை டிப் பண்ணும்போது அது ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் இட் வில் டேர்ன் அ ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் இன் டு ரெட் ஆசிட் வெனவர் இட் ரியாக்ட் வித் அ ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் இட் கிவ் அ ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆக்டிவ் மெட்டலுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மெக்னீஷியம் ஜின்கு இப்போது மெக்னீஷியத்தோட சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் வந்து ரியாக்ட் ஆகும்போது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்னால் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகும்போது வி வில் கெட் அ எம்ஜி எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு வரும் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டுன்னு வரும் அண்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் மெட்டல் வந்து ஜின்கு ஜின்கு வந்து டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டோட ரியாக்ட் ஆகும்போது யூ வில் கெட் இசட்டன் சிஎல் டூ இந்த டூ அப்படிங்கிறது ஹெச்சுக்கும் வரும் சிஎலுக்கும் வரும் ஸோ இசட்டன் சிஎல் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ இந்த வந்து நமக்கு கேஸாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அடுத்து ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் ஆசிட் வென் இட் ரியாக்ட் வித் மெட்டல் கார்பனேட் அண்ட் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இட் வில் கிவ் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு மெட்டல் கார்பனேட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் கார்பனேட்டு மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் பை கார்பனேட்டு இது எந்த ஆசிட்டோட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா சோடியம் கார்பனேட் வென் இட் ரியாக்ட் வித் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வி வில் கெட் என்ஏ சிஎல் அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கேயும் ஒரு டூ இருக்குது இப்போ இந்த டூ வந்து இங்கே ஹெச்சுக்கும் வரும் சிஎலுக்கும் வரும் அப்போ இங்கேயும் ஒரு டூ இருக்குது ஸோ அந்த டூவை நம்ம காமனாக முன்னாடி வந்து போட்டுறோம் டூ என்ஏ சிஎல் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கா நமக்கு இங்கே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சிஓ டூன்னு வரும் அப்போ இங்கே வந்து மீனிங் ஒரு ஓ வந்து என்ன பண்ணுறது ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹெச் டூ ஓ அண்ட் சிஓ டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஒன்று ஒரு ஓ ரெடியூஸ் ஆகிடும் வி வில் கெட் அ சிஓ டூ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சோடியம் பை கார்பனேட் ஒன் இட் ரியாக்ட் வித் அ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வி வில் கெட் இங்கே என்ஏ இருக்குது சிஎல் இருக்குது ஸோ என்ஏ சிஎல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிரும் அடுத்து இங்கே ரெண்டு ஹெச் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு ஓ வந்து கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அது வாட்டராக ஃபார்ம் ஆகிரும் அண்ட் சிஓ த்ரீயில் ஒரு ஓ போயிடுச்சுன்னா சிஓ டூ அதுதான் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட
என்இசிஎல் சோடியம் குளோரைடு வந்து கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து வாட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது சால்ட் என்இசிஎல் அண்ட் வாட்டர் வந்து கிடைக்கு இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஆசிட் வந்து பேஸோட ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சால்ட் டு வாட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கிட்டு அதில் டென் எம்எல் டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஊற்றி வைக்கிறோம் தென் அதில் வந்து ஃபியூ பீசஸ் ஆஃப் ஜின் கிரானியூல்ஸை வந்து இதுக்குள்ளே போடுறோம் அப்படி போடும்போது வந்து பபுள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பபுள் பபுளாக வரும் அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேர்னிங் கேண்டலில் வந்து இந்த பபுள் பக்கத்தில் கொண்டு போகிறோம் விச் இஸ் கண்டெய்னிங்க ஹைட்ரஜன் கேஸ் இந்த பபுளில் வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த பபுள் பக்கத்தில் நம்ம இந்த பேர்னிங் கேண்டலில் கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும்னா ஃப்ளேம் வந்து அணைஞ்சு போயிடும் இட் கோஸ் ஆஃப் வித் அ பாப்பிங் சவுண்ட் ஒரு பாப்பிங் சவுண்டோட ஃப்ளேம் வந்து அணைஞ்சு போயிடுது அப்போ இதுலேருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா இங்கே ஜின் கிரானியூல்ஸ் வந்து இங்கே போட்டோம் இல்லையா ஜின் கிரானியூல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டல் ஜின்க் வந்து மெட்டல் இந்த மெட்டல் என்ன பண்ணுது இந்த டைல்யூட் ஆசிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்து பபுள்ஸோட இருக்குது ஸோ பபுள்ஸோட அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் மேலே போகும்போது கேண்டில் எரியக்கூடியதை போய் இதை அணைச்சி விட்டுறது So this confirms that metal displaces the hydrogen gas from a dilute acid. Next caution. இப்போ நம்ம வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேட்டட் இன்னார்கானிக் ஆசிட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் ரொம்ப ஹை கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது டக்குன்னு வாட்டரோட ஆட் பண்ணிட முடியாது ஸ்லோ பை ஸ்லோவாக மெதுவாக கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டிரிங்கோட தான் வந்து ஆட் பண்ணணும் வாட்டரோட ஏன்னா இதில் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து இந்த ஆசிட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுனால டக்குன்னு நம்ம வாட்டரோட இந்த ஆசிட் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணும் போது என்னாகும் டெஸ்ட் டியூபில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிக்சர் வந்து சடனாக வெளியே வந்து நம்ம அதை பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு நமக்கு வந்து பேர்ன்ஸ் ஏற்பட்டுரும் ஸோ வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் பை டீலிங் வித் ஆசிட்ஸ் ஓகே இன்னைக்கு வீடியோ இதோட முடியுது ஐ ஹோப் இன்னைக்கு பார்த்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆசிட்ஸோட யூஸஸ் என்னென்னா அக்பர் ரிஜியா பற்றி பார்க்கலாம் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக தமிழ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்ல இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லாம் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபர்ஸ்ட் டேம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டேம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே நான் சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது இது கோ தாரன் செக் இட் டோன்ட் ஃபர் கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் தி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் சி யூ சோ நான் கேட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ த